வணக்கம் நான் நடிகர் பரணி நடிகர் கட் பண்ணிட்டு என்னுடைய பரணி மதுரையை சேர்ந்தவன் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் சிவகங்கை மாவட்டம் எங்கள் அப்பா அம்மாவோட பிரிவு நான் பிறந்த வளர்ந்ததெல்லாம் மதுரை ஸோ இந்த மாதிரி ஏன் இந்த ஊரெல்லாம் அவ்வளோ தெளிவாக சொல்கிறேன் அப்படின்னா எங்கள் ஊரை பற்றின விஷயங்கள் கொஞ்சம் தெரிஞ்சிச்சுன்னாதான் ஏன் ஜல்லிக்கட்டுக்காக நாங்கள் போராடுறோம் அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியும் ஜல்லிக்கட்டை பற்றி மட்டும் இப்போ சொல்ல வரப்போகிறது இல்லை சேவை சண்டை கிடாமுட்டு ஜல்லிக்கட்டு சேவை எங்கள் வீட்லேயே கிடக்கும் கிடா எங்கள் வீட்லேயே இருக்கும் மாடு இதையும் நாங்கள் எங்கள் வீட்லேயே தான் வச்சுருக்கோம் இதுக்கு நடுவில் தான் நாங்கள் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கோம் சரிதானுங்களா இதை சுற்றியே நாங்கள் டெய்லி அதைகளே பார்த்து பழகி இதுகளுடைய நாங்கள் ஒரு பாண்டை மாதிரி தம்பி மாதிரி குழந்த மாதிரி நாங்கள் வளர்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் இதில் முதல்ல சேவை சட்டக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சேவை சண்டையை நீங்கள் நிறுத்தீங்க சேவை கட்டு நிப்பாட்டினதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகி போச்சுன்னா பூரா அறுபத்தஞ்சு நாள் சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அறுபத்தஞ்சு நாளில் வளர ஒரு கோழியை விட்டீங்க இப்ப அது பத்தல அப்படின்னு நாற்பத்தஞ்சு நாளில் வேகமா ஊசியை போட்டு ஒரு கோழியை ரெடி பண்றீங்க இந்த கோழியை சாப்பிட்டோம் அப்படின்னோம்னா ஆன்ம குறையுது இதை நான் சொல்லல விஞ்ஞானிகள் சொல்றாங்க அறிஞர்கள் சொல்றாங்க நடைமுறையில சாப்பிட்டு வாந்தி மயக்கம் எடுத்து செத்தவங்க கணக்கு கூடிக்கிட்டு இருக்கு இன்னைக்கு நாங்க என்ன சாப்பிட்டு இருக்கோம் விஷமான காய்கறியை சாப்பிடுறோம் அதுக்கு காரணம் எங்க நாட்டு மாடு இல்லாது நாட்டு மாடு உழுதுக்கலாம் அதுல கறக்கிற பால் கம்மியா இருந்துச்சுனாலும் தாய்ப்பாலுக்கு நிகரான சத்து எங்க நாட்டு மாடு சாணத்தை நாங்க உரமா பயன்படுத்திக்கலாம் பூச்சி ஈச்சி அண்டாவது கொள்ளாது நல்லா இருக்காது நீங்க வந்து யூரியா சல்பைடு கொண்டு வந்தீங்க வந்து இறக்குமதி பண்ணி கப்பல்ல கொண்டு வந்து இறக்குனியே பூராத்தையும் இன்னைக்கு வந்து எங்க மண்ணுல பூரா அள்ளி தெளிச்சு விட்டீங்க இன்னைக்கு என்ன ஆகி போச்சு குழு குழுன்னு இருந்த பூமி பூராமே உஷ்ணமாகி போச்சு பூச்சியை பூராமே மண்புழு மற்ற சின்ன சின்ன பூச்சி சின்ன சின்ன உயிரினம் பூராமே அழிஞ்சு போச்சு அந்த விஷத்தை கர்நாடகால சக நடிகர் ஒருத்தர் சராசரியான ஒரு காய்கறியை வாங்கிட்டுன்றதுல அவருக்கு புற்றுநோய் எல்லாம் செத்து போறாரு ரொம்ப பெரிய வயசு கிடையாது ஒரு நடுத்தரமான வயசு உள்ள ஒரு நடிகர் விஷமான காய்கறிகளை உண்டு பண்றது எப்படி கோழி ஆடு மாடு இதோடைய சாணங்கள் பூராமே நல்ல பயிர் வைக்கிறதுக்கான விஷயங்களை உண்டு பண்ணும் அப்ப இதுகளை பூரா கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொண்டுட்டோம் அப்படின்னா விஷமா நாங்க மாறணும் மக்கள் நாங்க சாப்பிடுற காய்கறிகள் எல்லாமே விஷமாக்கணும் அரிசி பூராமே விஷமாக்கணும் அப்படின்றது இந்த பீட்டு அமைப்போட நோக்கமா அந்த நோக்கத்துக்கு நாங்க எல்லாமே வந்து கட்டுப்பட்டு நடக்கணுமா வீட்டாண்ட அமைப்பு யாரு சிவங்கக்காரனா ராம்நாட்டுக்காரனா மதுரைக்காரனா விருகுனருக்காரனா டெய்லி மாடு கண்டோட வளர்ந்துகிட்டு இருக்கானா அவன் சொல்லுங்க வீட்டாண்ட அமைப்பு எந்த ஊர் அமைப்பு எங்களுக்கு வேட்டி கட்டணுமா பேண்ட் போடணுமா சட்டை போடணுமான்றது நாங்க தான் முடிவு பண்ணோம் வெயிலா இருக்குமா அப்ப சட்டையை கட்டி நான் தோல்ல போட்டு சும்மா நடப்பேன் நான் முடிவு பண்ணோம் வீட்டு அமைப்பு எப்படி எங்களை முடிவு பண்றதுக்கு எங்களை அதிகாரம் பண்றதுக்கு நீங்க யாரு பூராமே உங்ககிட்ட வந்து இன்னைக்கு நீங்க பூராமே இயற்கை விவசாயம் பண்ணணும்ன்றீங்க மூணு பூமி வளைஞ்ச தஞ்சாவூர் நாகப்பட்டினம் வேதாரண்யம் பூரா காஞ்சி போய் கருகி விவசாயிகள் பூரா இறந்துகிட்டு இருக்காங்க விவசாயம் இல்லைன்னா எதை தின்றது அரிசி இல்லைன்னா எதை தின்றது பிளாஸ்டிக் அரிசியை தின்றதா பிளாஸ்டிக் முட்டை கோசு சரிங்களா அதை தின்றதா இல்ல நீங்க ஒரு எதுலயே வந்து கெமிக்கல் எல்லாம் ஃபார்ம் பண்ணி ஒரு முட்டை தயார் பண்ணி அனுப்புறீங்களா அதை தின்றுட்டு நாங்க சாகவா அதுக்கு ஒரு அமைப்பை நீங்க கொண்டு உருவாக்கி இதுக்கப்புறம் நீங்க வந்து நாட்டு நாமக்கல் முட்டை நீங்க வாங்க கூடாது நாட்டு கோழி மட்டும் உங்க வீட்டுல உள்ள கோழி முட்டை நீங்க தின்னக்கூடாதுன்னு ஒரு சட்டம் போடுவீங்க அதை நாங்க கேட்டுக்கிட்டு முட்டையை நாங்க பாத்துட்டு போகணுமா மாடை நாங்க கஷ்டப்படுத்துறோம் என்ன கஷ்டப்படுத்துறோம் மொத மொத ஒருத்த வீடு கட்டினா மாட்டை தான் உள்ள விடுவோம் மொத மொத நான் ஒரு என் வம்சத்துல எங்க அப்பாவா இருக்கட்டும் எங்க ஐயாவா இருக்கட்டும் நானா இருக்கட்டும் இப்ப அடுத்து வர என் பிள்ளையா இருக்கட்டும் நாங்க எதை கட்டணும்னா முதல்ல ஒரு வீடு கட்டணும் எங்களை எல்லாத்துக்கும் ஒரு வீடு கட்டணும் ஒரு வயக்காடு வாங்கணும் எது ஒண்ணுனாலும் சரி முதல்ல எங்க வீட்டுல மாடதாயா உள்ள விடுவோம் நாங்க வணங்குறோம் நாங்க வணங்குறத நாங்க வந்து செல்லமா விளையாடுறத நீங்க எப்படி வேணாண்டுவீங்க இந்த வீட்டு அமைப்புல இருக்கவங்களா யாரு எங்களை மண்ண எங்களுடைய மண்ண தெரிஞ்சவங்களா எங்க கலாச்சாரத்தை தெரிஞ்சவங்களா எங்க கலாச்சாரத்தை சிதைக்கணும்னு நீங்க நினைக்கிறீங்களா 
இதுக்கெல்லாம் நீங்க சப்போர்ட் பண்ண மாட்டாங்க ஒரு சாதாரணமா இந்த மதுரை அலங்காநல்லூர் ஆவனியாபுரம் ஜல்லிக்கட்டு இப்படி ஒரு நாலு மூணு மாவட்டங்கள்ல மட்டும் நடந்துட்டு அது பாட்டுக்கு போயிடும் இவங்கள நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணி போலாம் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கீங்களா ஜல்லிக்கட்டுனா என்னன்னே தெரியாத சென்னை பாய்ஸ் களம் இறங்கிட்டாங்க ஒட்டுமொத்த தமிழர்களுடைய குரவலும் ஜல்லிக்கட்டை நோக்கி இருக்கு பாக்கெட்டு பால் ஒரு கிலோ பவுடர்ல ஆயிரம் லிட்டர் தண்ணியை கலந்து பாக்கெட்டு பால்னு சொல்லிட்டு விக்கிறீங்க பதினஞ்சு நாள் ஆனாலும் அந்த பால் கெட்டு போகாது அப்படின்றீங்க புத்தகத்தில் <laughs> வீரியம் இல்லாத அரிசி வீரியம் இல்லாத காய்கறி வீரியம் இல்லாத உணவு பழக்க வழக்கம் சக்கைய மட்டும் நாங்க திண்டு எப்படி உயிர் வாழ முடியும் மரபணு மாற்றப்பட்ட விதைகள் இதுல நாங்க எப்படி அமைப்பா எங்க எங்களுடைய கல்ச்சரை வந்து பூராமே இப்படி சின்ன சின்னதா உங்களுடைய வணிகம் சார்ந்த உங்க வியாபாரம் சார்ந்து இப்படி பூராத்தையும் நீங்க வந்து குத்தி 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 ஓட்டையாக்கி விட்டீங்கன்னா நாங்கெல்லாம் உயிரோட இருந்தா தான் உங்களுக்கு வியாபாரமே ஓடும் கெமிக்கல் இல்லாத உரம் உரம் மண்புழு உரம் அவசியம் இயற்கை விவசாயம் அவசியம் மக்கள் ஆகிய நீங்க கொஞ்சம் தயவு செஞ்சு இந்த சிந்திங்க கம்பு சோளம் திணை சாம இந்த மாதிரியான சிறுதானியங்களே கிடைக்க மாட்டேது கருவள மரம் எங்க ஊர்ல இருந்துச்சா அது நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த கருவள மரம் இருந்துச்சாயா எல்லா கருவலையும் கொண்டு இருந்து நீங்க வந்து ஹெலிகாப்டர்ல வந்து தூக்கி விட்டு போயிட்டீங்க இன்னைக்கு வந்து இங்க இருந்துச்சுன்னா ஒரு கருவலை நாலு கிலோமீட்டருக்கு அங்கிட்டு இருக்கிற தண்ணியை உறிஞ்சுது அப்புறம் எப்படி நிலத்தடி நீர் இருக்கும் அப்புறம் எப்படி விவசாயம் பண்ண முடியும் ஒரு கருவலை தண்ணி நாலு கிலோமீட்டர்ல இருந்து உறிஞ்சிச்சு அப்படின்னா அப்புறம் அந்த ஏரியால இருக்க விவசாயம் எப்படி நல்லா இருக்கும் கருவலைக்கு கீழே பத்து நாள் நீங்க தங்கி பாத்தீங்க அப்படின்னா உதடு பூரா கருத்து போகும் காத்துல இருக்க ஈரப்பதத்தை பூரா அந்த கருவலை எடுத்துரும் அந்த கருவலையை வந்து வேரோட எடுக்கணும் சாதாரணமா வெட்டி விட்டுற கூடாது வேரோட நீங்க எடுத்து போட்டீங்கன்னா தான் அது வளராம இருக்கும் அந்த அந்த எவ்வளவு தூரத்துக்கு அந்த வேறு போயிருக்கும் அது வரைக்கும் எடுத்து அந்த மண்ணை கொண்டு வந்து மேல போடணும் இந்த மாதிரி நம்மளுடைய மண்ணை வந்து நம்ம வந்து பாதுகாக்கப்பட வேண்டிய கட்டாய சூழ்நிலையில நம்ம இருக்கோம் இப்ப வீட்டுல ஒரு இன்ஜினியர் எல்லாரும் வீட்டுல இருக்காங்க தெருவுக்கு பத்து இன்ஜினியர் தெருவுக்கு பத்து அதிகாரி ரேங்கிங்ல படிச்சுட்டு எல்லாமே இருக்கீங்க தயவு செஞ்சு இளைஞர்களே கொஞ்சம் கவனம் செலுத்துங்க இன்ஜினியர்னால சோறு போட முடியாது டாக்டர்னால சோறு போட முடியாது விவசாயினால மட்டும்தான் சோறு போட முடியும் பசி அமர்த்த முடியும் விவசாய மதிக்கணும் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்க அப்படின்னா நீங்க அவங்களுக்கு அள்ளி எல்லாம் கொடுக்க தேவையில்லை இந்த ஜல்லிக்கட்டை ஆதரிங்க கிடா மட்டும் ஆதரிங்க சேவை சண்டை ஆதரிங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா விவசாயம் நல்லா இருக்கும் இயற்கை விவசாயங்கள் பெருகும் உயிரிழப்புகள் குறையும் இன்னைக்கு எடுத்த உடனே தலைவலி எடுத்த உடனே காய்ச்ச சத்து குறைபாடு உள்ள குழந்தைகள் இந்த மாதிரியான பல பிரச்சனைகளை சால்வ் பண்ணலாம் நாட்டு மாட்டு பாலை வாங்கி குடிங்க பத்து விவசாயம் நல்லா இருப்பாப்ல எங்கங்க கிடைக்குது கிடைக்க மாட்டேதுங்க பத்து நாளைக்கு நீங்க அது வேணும்னு கேளுங்க கண்டிப்பான முறையில கொடுக்கறதுக்கு தயாரா இருக்காங்க விவசாயிகள் தயவு செஞ்சு இதை நான் எனக்காக சொல்லிக்கிறல நாளைக்கு வரப்போற சந்ததியினருக்காகவும் இன்னைக்கு வாழ்ந்துகிட்டு உங்களுக்காகவும் எனக்காகவும் சேர்த்து தான் நான் இந்த விஷயத்த நான் ஷேர் பண்றேன் நண்பர்களே நம்மளுடைய பாரம்பரியத்தை காக்கக்கூடிய அத்தனை விஷயங்களுக்கும் தொடர்ந்து ஆதரவு கொடுக்கணும் நன்றி வணக்கம்